سورہ الزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نامے یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما ہی نبی اللہ تعالی کے بھائی کرو কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না অবশ্যই আল্লাহ তালা সব কিছু জানেন তিনি বিজ্ঞ কুশলী তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু ওহি নাজিল হয় তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তালা অবশ্যই সে সম্পর্কে সম্মুখ ওয়াকে ভাল রয়েছেন তুমি শুধু আল্লাহ তালার উপরে নির্ভর করো চূড়ান্ত কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হে মানুষ আল্লাহ তালা কোন মানুষের জন্য তার বুকে দুটো অন্তর পয়দা করেননি না তিনি তোমাদের স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমরা তোমাদের মায়েদের তুলনা করে জেহার করো তাদের সত্যি সত্যি তোমাদের মা বানিয়ে দিয়েছেন একইভাবে তিনি তোমাদের পালক পুত্রকেও তোমাদের পুত্র বানিয়ে দেননি আসলে তোমাদের এগুলো হচ্ছে নিছক তোমাদের মুখেরই কথা সত্য কথা তো আল্লাহ তালাই বলেন এবং তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন হে ইমানদাররা তোমরা তাদের পালক পুত্রদের আসল পিতার পরিচয় ডাকো এটাই আল্লাহ তালার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায় সঙ্গত যদি তোমরা তাদের পিতা কারা সে পরিচয় না জানো তাহলে তাদের মনে করতে হবে তারা তোমাদের দিনই ভাই ও বন্ধু এ ব্যাপারে আগে যদি তোমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাতে তোমাদের জন্য কোনো গুণা নেই তবে যদি কেউ ইচ্ছা করে এমন কিছু করে তাহলে সে গুণাগার হবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর নবী মোমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইত বেশি প্রিয় এবং নবীর স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মা সমান কিন্তু আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী যারা আত্মীয় স্বজন তারা সব মোমেন মহাজের ব্যক্তি চাইতে একজন আরেকজনের বেশি নিকটতর অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে কিছু সদাচরণ করতে চাও এসব কথা আল্লাহ তালার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ومن نوح 
إبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هي نبي شارون كارو যখন আমি নবী রসুলদের কাছ থেকে আমার বিধান পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে নুহ ইব্রাহিম মুসা এবং মারিয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও এদের কাছ থেকে আমি দিন পৌঁছানোর পাকা পোক্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম যাতে করে তাদের মালিক কি আমাদের দিন এসব সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন আল্লাহ তারা কাফেরদের জন্য পীড়াদায়ক আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন হে মানুষ তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমরা নিজেদের উপর আল্লাহ তালা সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন শত্রু সৈন্য তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল অতঃপর আমি তাদের উপর এক প্রচণ্ড হাওয়া প্রেরণ করেছি এবং তাদের কাছে পাঠিয়েছি এমন সব সৈন্য যাদের তোমরা দেখতে পাওনি তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তারা অবশ্যই তা দেখছিলেন যখন তারা তোমাদের উপর থেকে তোমাদের নিজ থেকে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য আসছিল তখন ভয়ে তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিল প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং আল্লাহর সাহায্যের বিলম্ব দেখে তোমরা আল্লাহ তারা সম্পর্কে নানা রকমের ধারণা করতে লাগলে সে বিশেষ সময়ে ইমানদাররা চরমভাবে পরীক্ষিত এবং তারা মারাত্মকভাবে কম্পিত হয়ে পড়েছিল সে সময় মুনাফেক এবং যাদের মনে সন্দেহ ব্যাধি ছিল তারা বলতে লাগল আল্লাহ তালা ও তার রসুল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা মূলত প্রতারণা বই কিছুই ছিল না বিশেষ করে যখন তাদের একটি দল এসে বলল হে ইয়াসরেবের অধিবাসীরা আজ শত্রু বাহিনীর সামনে তোমাদের দাঁড়াবার মতো কোন জায়গা নেই অতএব তোমরা ফিরে যাও এমনকি তাদের একাংশ তোমার কাছে এই বলে অনুমতিও চাইছিল যে আমাদের বাড়ি ঘরগুলো সবই অরক্ষিত রয়েছে তাই আমরা ফিরে যেতে চাই অথচ আল্লাহ তালা জানেন তা অরক্ষিত ছিল না আসলে ময়দান থেকে এরা পালাতে চেয়েছিল যদি শত্রু দল নগরীর চারপাশ থেকে ওদের ভেতর প্রবেশ করত এবং যারা মোনাফেক তাদের যদি বিদ্রোহের ফেতনা খাড়া করার জন্য বলত তবে তারা নির্দ্বিধায় তাও মেনে নিত এ ব্যাপারে তারা মোটেই বিলম্ব করত না কাবলু লাই ওয়ালু নল আদ 
وكان عهد الله مسؤولا অথচ এ লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ তালার সাথে ওয়াদা করেছিল তারা কখনো ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না তাতে জানা উচিত ছিল আল্লাহ তালার সাথে করা ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এদের তুমি বলো যদি তোমরা মৃত্যুর ভয় পালাতে চাও অথবা কেউ তোমাদের হত্যা করবে এ কারণে পালাতে চাও তাহলে এই পালানো তোমাদের কোনই উপকার দেবে না আর যদি কোন রকম পালিয়ে যেতে সক্ষম হও তা হলেও তো সামান্য কয়দিনের উপকারই ভোগ করতে দেয়া হবে মাত্র হে নবি যদি আল্লাহ তালা তোমাদের কোন অমঙ্গল করতে চান অথবা চান তোমাদের কোন মঙ্গল করতে তাহলে এ উভয় অবস্থায় তুমি বলো এমন কে আছে যে তোমাদের আল্লাহ তালা সিদ্ধান্ত থেকে বাঁচাতে পারবে আল্লাহ তালা বেতি রেখে এরা সেদিন না পাবে কোন অভিভাবক না পাবে কোন সাহায্যকারী অবশ্যই আল্লাহ তালা তোমাদের মধ্যকার সেসব মুনাফেক লোকদের চেনেন যারা অন্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বাধা দেয় এবং তাদের ভাই বন্ধুদের বলে তোমরা আমাদের কাছে এসে যাও আসলে ওদের অল্প সংখ্যক লোকই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যে কয়জন এসেছে তারাও তোমাদের বিজয়ের উপর কুণ্ঠিত থাকে অতপর যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তুমি তাদের দেখবে তারা চক্ষু উল্টিয়ে তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোন ব্যক্তির উপর মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে কিন্তু যখন তোমরা বিজয় লাভ করো তখন এরাই গনিমতের সম্পদের উপর লোভী হয়ে তোমাদের সাথে বাক চাতুরি শুরু করে আসলে এ লোকগুলো কিন্তু কখনো ইমান আনেনি আল্লাহ তালা তাই ওদের সব কাজই বিনষ্ট করে দিয়েছেন আর এই কাজটা তো আল্লাহ তালার জন্য অত্যন্ত সহজ অবরোধ প্রত্যাহার সত্ত্বেও এরা মনে করে এখনো শত্রু বাহিনী চলে যায়নি এবং শত্রুপক্ষ যদি আবার এসে চড়াও হয় তখন এরা মনে করবে কত ভালো হতো যদি তারা মরুভূমির বেদুইনদের সাথে ওখানেই থেকে যেতে পারত এবং সেখানে বসেই তোমাদের খবর নিতে পারত যে ফিরে আসা নিরাপদ কিনা যদিও এরা এখনো তোমাদের মাঝে আছে কিন্তু এরা খুব কম লোকই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে হে মুসলমানরা 
তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রসুলের জীবনের মাঝে অনুকরণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে আদর্শ রয়েছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তালা সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের মুক্তির আশা করে সর্বোপরি যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما خاتي إيمان درى جاكن شطر باهيني دخلو তখন তারা বলে উঠল এ তো হচ্ছে তাই যার ওয়াদা আল্লাহ তালা ও তার রসুল আমাদের কাছে আগেই করেছিলেন আল্লাহ তালা ও তার রসুল অবশ্যই সত্য কথা বলেছেন এ ঘটনার ফলে তাদের ইমান ও আনুগত্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেল ইমানদারদের মাঝে কিছু লোক তো এমন রয়েছে যারা আল্লাহ তালার সাথে জীবন বাজির যে ওয়াদা করেছিল তা সত্য প্রমাণ করল তাদের কিছু সংখ্যক মানুষ তো নিজের কোরবানি পূর্ণ করে শাহাদাত লাভ করল আর কেউ এখনো শাহাদাতের অপেক্ষায় আছে তারা তাদের আসল লক্ষ্য কখনো পরিবর্তন করেনি যুদ্ধ তো এজন্যই যে এতে করে সত্যবাদীদের আল্লাহ তালা তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেবেন আর মুনাফেকদের তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন কিংবা তিনি তাদের উপর ক্ষমা পরবস হবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ তালা কাফেরদের তাদের যাবতীয় ক্রোধ সহ এমনই মদিনা থেকে ফিরিয়ে দিলেন এ অভিযানে তারা কোনো কল্যাণী লাভ করতে পারেনি আল্লাহ তালাই এ যুদ্ধে মোমেনদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন মূলত আল্লাহ তালা প্রবল শক্তিমান ও পরাক্রমশালী এ যুদ্ধে যারা হামলাকারী ছিল আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা তাদের সাহায্য করেছে আল্লাহ তালা তাদেরও দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে মুসলমানদের সম্পর্কে এমন ভীতির সঞ্চার করালেন যে আজ তোমরা তাদের এক দলকে হত্যা করছো আর এক দলকে বন্দী করছো তিনি তোমাদের তাদের জমিন বাড়ি ঘর ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা এর ফলে তোমাদের এমন সব ভূখণ্ডের অধিকারী বানিয়ে দিলেন যেখানে তোমরা এখনো কোন সামরিক অভিযান পরিচালনাই করনি সত্যি আল্লাহ তালা সর্ব বিষয়ের উপর একক ক্ষমতা পান সরাহ 
হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভোগ বিলাস কামনা করো তাহলে এসো আমি তোমাদের তার কিছু অংশ দিয়ে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই আর যদি তোমরা আল্লাহ তালা তার রসুল ও পরকাল কামনা করো তাহলে জেনে রেখো তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ তালা তাদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন হে নবী পত্নীরা তোমাদের মধ্যে যারা খোলাখুলি কোনো অশ্লীল কাজ করবে তাহলে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দেয়া হবে আর এ কাজ আল্লাহ তার জন্য অত্যন্ত সহজ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তালা ও তার রসুলের আনুগত্য করবে এর সাথে সে নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার তার কাজের পুরস্কার দান করব আমি পরকালে তার জন্য সম্মানজনক রেজেক প্রস্তুত করে রেখেছি হে নবী পত্নীরা তোমরা অন্য নারীদের মতো সাধারণ নারী নও যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ তালাকে ভয় করো তাহলে অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না যদি এমন করো তাহলে যার অন্তরে কোনো ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে তবে তোমরা সর্বদাই নিয়ম মাফিক কথাবার্তা বলবে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে পূর্বেকার জাহেলিয়াতে জামানার মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না তোমরা নামাজ কায়েম করবে জাকাত আদায় করবে আল্লাহ তালা ও তার রসুলের আনুগত্য করবে হে নবী পরিবার আল্লাহ তালা মূলত এসব কিছুর মাধ্যমে তোমাদের মাঝ থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দূর করে তোমাদের পাক সাফ করে দিতে চান তোমাদের ঘরে আল্লাহ তালার কিতাবের আয়াত ও তার জ্ঞান তত্ত্বের যেসব কথা তেলাওয়াত করা হয় তা স্মরণ রেখো নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্মুখ অবগত মিনাতি ওয়াল কনিতি না ওয়াল কনিতা 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مسلمان پروش مسلمان ناري مومن پروش مومن ناري فرما بردار پروش فرما بردار ناري شتو بادي پروش شتو بادي ناري دھرجو شل پروش دھرجو شل ناري بینیت پروش بینیت ناری دانشیل پروش دانشیل ناری روزہ دار پروش روزہ دار ناری جو انو انگوشو مہر حفاظت کری پروش اے انگوشو مہر حفاظت کری ناری شرب پوری اللہ تعالیٰ کے ادھیک پوری منے شرن کری پروش شرن کری ناری نشان دے ہے ادھے جننے اللہ تعالیٰ کھوما اے مہا پروش کار ٹھیک کرے رکھے چن وما کان لمؤمنیو ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا যখন আল্লাহ তালা ও তার রসুল কোন ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোন মোমেন পুরুষ ও কোন মোমেন নারীর এ অধিকার নেই যে তারা সে ব্যাপারে নিজেদের কোন রকম এক্তিয়ার খাটাবে মূলত যে কেউই আল্লাহ তালা ও তার রসুলের নাফারমানি করবে সে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد হে নবি তুমি স্মরণ করো যখন তুমি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেছিলে যার ওপর আল্লাহ তালা বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও নিজের পুত্র বানিয়ে যার ওপর অনুগ্রহ করেছ তুমি তাকে বলেছিলে তুমি তোমার স্ত্রীকে বিয়ের বন্ধনে রেখে দাও এবং আল্লাহ তালাকে ভয় করো কিন্তু এ পর্যায়ে তোমার মনের ভেতরে যে কথা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ তালা পরে তা প্রকাশ করে দিলেন আসলে তোমার পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে তুমি মানুষদের কথাকেই ভয় করছিলে অথচ তুমি জানো আল্লাহ তালাই হচ্ছেন ভয় পাওয়ার বেশি হকদার অতপর এক সময় যখন জায়েদ তার স্ত্রীর কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করে তাকে তালাক দিয়ে দিল তখন আমি তোমার সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন করে দিলাম যাতে করে ভবিষ্যতে মোমেনদের ওপর তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ের মাঝে আর কোন সংকীর্ণতা অবশিষ্ট না থাকে বিশেষ করে তারা যখন তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন শেষ করে তালাক দিয়ে দেয় আর সর্বশেষে আল্লাহ তালার আদেশই কার্যকর হতে হবে
আল্লাহ তালা নবীর জন্য যে ফয়সলা করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে নবীর উপর কোন বিধি নিষেধ নেই আগের নবীদের ক্ষেত্র এ ছিল আল্লাহ তালার বিধান আর আল্লাহ তালার বিধান তো আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে যারা মানুষদের কাছে আল্লাহ তালার বাণী পৌঁছে দিত তারা আল্লাহ তালাকে ভয় করত তারা আল্লাহ তালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করত না কেননা মানুষের হিসাব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালাই যথেষ্ট হে মানুষ তোমরা জেনে রেখো মোহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে তো হচ্ছে আল্লাহ তালার রসুল এবং নবীদের সিল মোহর আল্লাহ তালা সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন কে মানুষ তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমরা আল্লাহ তালাকে বেশি বেশি স্মরণ করো সকাল সন্ধ্যায় তোমরা তার পবিত্রতা ঘোষণা করো তিনি মহান আল্লাহ তারা যিনি তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন তার ফেরেস তারাও তোমাদের জন্যে আল্লাহ তারার ক্ষমা চেয়ে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেন যাতে করে আল্লাহ তোমাদের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন বস্তুত আল্লাহ তালা হচ্ছেন মোমেন্টের জন্য পরম দয়ালু যেদিন তারা আল্লাহ তালার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সালাম দ্বারা অভিবাদন করা হবে তিনি তাদের জন্য এক সম্মানজনক বিনিময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন হে নবী আমি তোমাকে হৃদায়তে সাক্ষী করে পাঠিয়েছি তোমাকে বানিয়েছি জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান নামের সতর্ককারী আল্লাহ তালার অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও হেদায়তের সুস্পষ্ট প্রদীপ অতএব তুমি মোমেন্দের সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে কখনো কাফের ও মোনাফেকদের কথা শুনো না তাদের যাবতীয় নির্যাতন উপেক্ষা করে চলো আল্লাহ তালার ওপর ভরসা করো কেননা কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহ তালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হে মোমেনরা যখন তোমরা মোমেন রমণীদের বিয়ে করো অতপর কোনো রকম স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও 
তাহলে এমতাবস্থায় তাদের উপর কোন ইদ্দত বাধ্যতামূলক নয় যে তোমরা তা গুনতে শুরু করবে তবু তোমরা তাদের কিছু দিয়ে দেবে এবং সৌজন্যের সাথেই তাদের বিদায় করে দেবে হে নবি আমি তোমার জন্য সেসব স্ত্রীদের হালাল করেছি যাদের তুমি যথার্থ মোহর আদায় করে দিয়েছ সেসব মহিলাও তোমার জন্য আমি হালাল করেছি যারা তোমার অধিকার ভুক্ত যাদের আল্লাহ তারা তোমাকে দান করেছেন তোমার চাচাত বোন ফুপাত বোন মামাত বোন খালাত বোন যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে তাছাড়া রয়েছে সে মোমের নারী যে কোনো কিছু ছাড়াই নিজেকে নবীর জন্য নিবেদন করবে এবং নবী চাইলে তাকে বিয়ে করবে এ বিশেষ অনুমতি শুধু তোমার জন্য অন্য মোমেনদের জন্য নয় সাধারণ মোমেনদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে আমি তাদের উপর যে বিধি বিধান নির্ধারণ করেছি তা অবশ্য আমি ভালো করে জানি তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এজন্যই দিয়েছি যেন তোমার উপর কোনো ধরনের সংকীর্ণতা না থাকে আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما তোমার জন্য আরেকটি অতিরিক্ত সুবিধা এই যে তুমি ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে থেকে কাউকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারো আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের কাছেও রাখতে পারো যাকে তুমি দূরে রেখেছো তাকে যদি পুনরায় তুমি নিজের কাছে রাখতে চাও তাতেও তোমার কোনো গুণা নেই এই বিশেষ সুযোগ তোমাকে এজন্যই দেয়া হয়েছে যেন এতে করে ওদের চক্ষু শীতল থাকে তারা অযথা দুঃখ না পায় এবং তুমি ওদের যা দেবে তাতেই যেন ওরা সবাই সন্তুষ্ট থাকতে পারে তোমাদের মনে যা কিছু আছে আল্লাহ তালা তা ভালো করেই জানেন আল্লাহ তালা সর্বজ্ঞ ও পরম সহনশীল من أزواج ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا হে নবি এর বাইরে তোমার জন্য বৈধ নয় যে তুমি তোমার বর্তমান স্ত্রীদের বদলে অন্য নারীদের স্ত্রী রূপে নেবে যদিও সেসব নারীর সৌন্দর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে অবশ্য 
তোমার অধিকারভুক্ত দাসেরা এ বিধি নিষেধের ব্যতিক্রম স্মরণ রাখবে আল্লাহ তালা সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন হে মানুষ তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না অবশ্য যখন তোমাদের খাওয়ার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সে অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রবেশ করো যাতে তোমাদের খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে না হয় কিন্তু কখনো যদি তোমাদের ডাকা হয় তাহলে সময় মতোই প্রবেশ করো অতপর যখন খাবার গ্রহণ শেষ করে ফেলবে তখন সাথে সাথে সেখান থেকে চলে যেও এবং সেখানে কোনো অর্থহীন কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ো না তোমাদের বিষয়টি নবীকে কষ্ট দেয় সে তোমাদের এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করে কিন্তু আল্লাহ তালা সত্য বলতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না হ্যাঁ তোমাদের যদি নবী পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিও এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার জন্য অধিকতর উপযোগী তোমাদের কারো জন্যই এটা বৈধ নয় যে তোমরা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দিবে না এটা তোমাদের জন্য বৈধ যে তোমরা তার পরে কখনো তার স্ত্রীদের বিয়ে করবে এটা আল্লাহ তালার কাছে এক বড় অপরাধের ব্যাপার তোমরা কোন জিনিস প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন করো আল্লাহ তালা তা সবই জানেন কেননা তিনি সর্বজ্ঞ যারা নবীপত্নী তাদের ওপর তাদের পিতা ছেলে ভাইদের ছেলে বোনদের ছেলে সব সময়ে আসা যাওয়া করা মহিলা এবং নিজেদের অধিকারভুক্ত দাসীদের সামনে আসা ও তাদের কাছ থেকে পর্দা না করার ব্যাপারে কোন অপরাধ নেই হে নবীপত্নীরা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো অবশ্যই আল্লাহ তালা সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন ইন্ন 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نشان ده الله تعالى وتر فرش ترى نبي رحور درود باتان أتيب هي إيمان در بكتيرا تمرا نبي رحور درود باتا تثاكو يبون تاكي أتوم أبيبادون بيش كارو إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم وأعد لهم عذابا مهينا যারা আল্লাহ তালা ও তার রসুলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর দুনিয়া আখেরাত উভয় জায়গায় আল্লাহ তালা অভিশাপ বর্ষণ করেন কেয়ামতের দিন তিনি তাদের জন্য অপমানজনক আজাব ঠিক করে রেখেছেন যারা মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের কষ্ট দেয় তেমন ধরনের কিছু দোষ তারা না করা সত্ত্বেও যারা এমনটি করে তারা তো মূলত মিথ্যা ও স্পষ্ট অপবাদের বোঝাই বহন করে চলে হে নবি তুমি তোমার স্ত্রী মেয়ে ও সাধারণ মোমের নারীদের বল তারা যেন তাদের চাদর থেকে কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয় এতে করে তাদের চেনা অনেকটা সহজ হবে যে তারা সম্মানিত মহিলা এবং তাদের অযথা উত্তক্ত করা হবে না তারপরেও যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে জেনে দেখো আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু মুনাফিক দল তাদের সাথে যাদের অন্তরে কুফরির ব্যাধি রয়েছে ও যারা নগরে বন্দরে তোমার বিরুদ্ধে গুজব রটনা করে বেড়ায় তারা যদি তাদের নোংরা কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয় তাহলে হে নবি আমি নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের উপর প্রবল করে বসিয়ে দেব অতপর এরা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি থাকতে পারবে এরপরেও এখানে যারা থেকে যাবে তারা থাকবে অভিশপ্ত হয়ে অতপর তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে তোমার আগে বিদ্রোহী হিসেবে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারেও এ ছিল আল্লাহ তালার নীতি আল্লাহ তালার এই নিয়মে তুমি কখনো কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না মানুষ তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তুমি তাদের বলো তার জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই রয়েছে হে নবি তুমি এ বিষয়টি কি করে জানবে সম্ভবত কেয়ামত একান্ত নিকটই এসে গেছে তবে কেয়ামত যখনই আসুক আল্লাহ তালা কাফেরদের ওপর আগেই অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের শাস্তির জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখাও প্রস্তুত করে রেখেছেন সেখানে তারা চিরদিন থাকবে 
সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তারা কোন রকম অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না সেদিন তাদের চেহারা সমূহ ওলট পালট করে প্রজ্জ্বলিত আগুনে রাখা হবে সেদিন তারা আফসোস করে বলবে হায় কত ভালো হতো যদি আমরা আল্লাহ তালা ও রসুলের আনুগত্য করে আসতাম তারা সেদিন আরো বলবে হে আমাদের মালিক দুনিয়ার জীবনে আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথাই মেনে চলেছি তারাই আমাদের তোমার পথ থেকে গুমরাহ করেছে হে আমাদের মালিক ওদের তুমি আজ দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর বড় রকমের অভিশাপ পাঠাও হে মান্দার ব্যক্তিরা তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা অর্থহীন অপবাদ দিয়ে মুসাকে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ তালা তাকে সেসব কিছু থেকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন যা তারা তার বিরুদ্ধে রটনা করেছে সে ছিল আল্লাহ তালার দৃষ্টিতে বড় মর্যাদাবান ব্যক্তি হে ইমানদার ব্যক্তিরা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো এবং সর্বদা সত্য কথা বলো তাহলে তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকাণ্ড শুধরে দেবেন এবং তোমাদের গুনা খাতা মাফ করে দেবেন যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তালা ও তার রসুলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য লাভ করবে অবশ্যই আমি কোরআনের এ আমানত এক সময় আসমান সমূহ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম তারা সবাই একে বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল সবাই এতে ভীত হয়ে গেল অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিল এতে সন্দেহ নেই সে মানুষ একান্ত জালেম ও এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে একান্তই অজ্ঞ আল্লাহ তালা মোনাফেক পুরুষ মোনাফেক নারী মোশরেক পুরুষ মোশরেক নারীদের এই আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তি দেবেন এবং মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের উপর আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা পরবশ হবেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু